Na graničnim prelazima su već od 1. augusta ove godine postavljeni bilbordi na kojima su turiste i putnici uopšteno mogli dobiti osnovne informacije i uputstva gdje bi to sve mogli otići, šta bi sve mogli vidjeti u Bosni i Hercegovini. Da kako, riječ je o novom turističkom proizvodu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini. Govorimo o digitalnom turističkom BH i Tineriru, no o tome nešto više u nastavku emisije. A ovo je druga emisija novog, to jest obnovljenog TV serijala Turizam Plus. Klubu prijatelja Turizam Plus odmah na početku već od prošle emisije pridružile su se 22 televizijske kuće i kablovska operatera iz cijele Bosne i Hercegovine, što možete vidjeti i u krolu u dnu ekrana. Isto tako, na dnu ekrana možete pratiti šta su nam poručili gledalci kojih nije bio mali broj, obzirom na to da emisiju možete pronaći na YouTube-u, zatim na web stranicama Rotora i Turizma Plus. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi! Naravno, kao što smo i običali u prošloj emisiji, za neke od onih gledalaca koji su nam se javili, tačnije za dva najsretnija od mnogih, Turizam Plus priprema dva nagradna osvježenja. Ovoga puta to je dnevni vikend boravak za dvije osobe na bazi polupansiona u etnoselu Kotromanićevu, a nagradno osvježenje dobila je Jasna Garibović. Jasna, čestitamo. Drugi naš gledalac od mnogih koji su nam se javili je Mustafa Tandir. On je dobio zanimljivo nagradno osvježenje, dvodnivni vikend boravak za dvije osobe na bazi polupansiona u renomiranom hotelu Palas u Banja Luci. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi! A ovo su opštine, općine i gradovi iz kojih smo pripremili priloge za današnju emisiju. Njih 7 od 38 mikrodestinacija. Partnera projekta Digitalni turistički BH itinerer. Dakle, prijatelji dobrog raspoloženja, krenite sa nama u Banja Luku, Doboj, Vareš, Šamac, Ilijaš, Tuzlu, Bratunac. Za putovanje s nama nemate troška, nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Na današnje 45-minutno razbibriga putovanje krenut ćemo od etno sela kod Romanićevo kod Doboja. Najprije da se kratko podsjetimo šta sa sobom nosi novi turističko-promotivni projekat Digitalni turistički BH itinerer. Aktivnosti projekta Digitalni turistički itinerer uspešno su implementirane u proteklom periodu. Cilj projekta je savremena promocija turističkih atrakcija Bosni i Hercegovine. Do sada su identifikovane turističke destinacije, odnosno mikrodestinacije u 38 partnerskih opština, općina, gradova, turističkih zajednica i turističkih organizacija u BiH, koje su upostavljene na Google mapi radi njihovog lakšeg pronalaženja. U Doboju je nedavno održan seminar na kojem je izvršena obuka predstavnika lokalnih zajednica na temu iskorištavanje slobodnog stambenog prostora u cilju pružanja usluga turistima Bread and Breakfast te promocija tih usluga putem savremenih promocijonih rezervacijonih tehnika. U toku je trenutno tromjesečna turistička kampanja Laganini kroz Bosnu i Hercegovinu, koja traje do kraja septembra. Kvir kampanje postavljen je QR kod na billboardima koji su stacionirani na glavnim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini. On omogućava skeniranje dvojezične aplikacije digitalni turistički bijeh i trener za smart telefone. Skidanjem te aplikacije turisti mogu da dobiju ucitavna mjesta turističke rute kroz Bosnu i Hercegovinu i uz pomoć Google mapiranja i savremenih navigacijonih uređaja u svojim automobilima oni mogu doći do željene turističke destinacije. Zahvaljujući QR kodu, ljubitelji prirodnih, kulturnih, istorijskih i gastroloških vrednosti ne moraju lutati da bi došli do neke od ovih znamenitosti u Bosni i Hercegovini. Evo šta kažu i turisti o ovom ambicioznom projektu. Naravno da je pomak. Prvo trebamo promovirati našu zemlju, da ljudi imaju priliku da upoznaju svoju zemlju, nego uglavnom svi letimo negdje vani u inostranstvu, a u principu niko nije svoju domovnu upoznao. Tako da mislim da je svaki takav korak jedan veliki napredak i za turizama i da ljudi upoznaju odakle su, ko su i šta su. Danas je internet u biti prozor u svijet. 
sve važnije i bitnije informacije se nalaze na njemu, a ovaj, jedan od načina koji je prevaziđen je veliki džambo plakati, a ovo je ipak puno dostupnije mladim ljudima. Na Google nisam tražio, pošto ovdje ne dolazimo da bi tražili baš ovaj, takve neke destinacije, ali sve više je to sve interesantnije, jer za djecu samo kod kuće da sjedi je nakon tri dana dosadno, tako da ovakva mjesta stvarno pružaju jednu priliku da se ljudi malo i da i vide nešto drugo, pogotovo ovako nešto ne možeš da pokažeš svoje djeci. Mi smo to još negdje i vidjeli, ali oni nisu. U prvoj emisiji obnovljenog turističkog TV serijala Turizam Plus gledalci su mogli da se upoznaju sa nekim od 38 mikrodestinacija koji su partneri projekta Digitalni turistički itinerer. U slučaju da ste propustili da pogledate emisiju ili želite da osvježite turističku sliku predstavljenu u prvom emitovanju, sadržaj je dostupan na Facebook stranicama Rotor Doboj i Turizam Plus. Reakcije gledalaca na prvu emisiju su veoma pozitivne i uočljivo je zadovoljstvo da se nastavlja rad na promociji BH Turizma pomoću inovativnih promocijonih tehnika. Ukoliko i u narednom periodu ostanete vjerni ovom serijalu, u nastavku vas očekuje bogat uputovanje Bosansko-Hercegovačkom turističkom trasom i upoznavanje sa turističkim destinacijama za koje možda niste ni znali da postoje u našoj zemlji. Krajško ljepotici Banja Luci ima prelijepih turističkih motiva i razloga da tu dođemo da odmorimo oči i duš. U idućih 5-6 minuta poštovani gledalci i gledatelji širom i diljem Republike Srpske i Federacije BiH uzduži poprijeko Bosnom i Hercegovinom. Vaše pažnje preporučujemo par izjava koje je naša reporterska ekipa zapilježila za vrijeme nedavne augustovske šetnje ovim gradom. Najprije šta turistički uposlenici misle o novom turističko-promotivnom projektu o digitalnom turističkom BiH itineriru. Šta kažu inače vrlo agilnoj turističkoj organizaciji grada o dosadašnjim rezultatima ovogodišnje turističke sezone? A šta kažu građani i turisti? I na kraju ove male još uvijek ljetne šetnje kroz Banja Luku predahnimo koji tren u prostorijama hotela Palas. No, pođimo redom, kako smo i najavili. Ove godine Banja Luka bilježi istorijske podatke po broju posjećenosti turista. Za samo šest mjeseci zabilježeno je 37.000 dolazaka i 57.000 noćenja, te prema ovim podacima grad na Vrba su prednjači u odnosu na druge u Srpskoj. Iako je u planu izrada statističkih podataka za ljetne mjesece, ispred turističke organizacije primjećuju da ih je u ovom periodu posebno mnogo zbog turističke ponude grada, brojnih manifestacija, ali i razvijenog avanturističkog turizma. Ono što privlači goste jesu prihvatljive cijene, bogat turistički sadržaj, prirodne ljepote, brojna šetališta i izletišta. Uživanje u razgledanju grada, njegovim čarima i ljepotama, parkovima i ulicama, ali i kulturnim znamenitostima je gostima posebno zanimljivo. Pa evo sa zadovoljstvom mogu da kažem da je ova turistička sezona do sada uspješna. Gledajući znači šest mjeseci ove godine u odnosu na šest mjeseci prethodne godine možemo reći da je došlo do povećanja broja dolazaka i noćenja i to broja dolazaka oko 20 i nešto procenata, a 19% znači više noćenja u odnosu na isti period, znači 2014. godine u prvi šest mjeseci znači ove 2015. godine. Ovo je veliko zadovoljstvo za nas zato što pretpostavljamo da će ove godine to je ne pretpostavljamo nego sigurno da će ove godine se zabilježi rekord u broju noćenja i dolazaka turista u gradu Banja Luci, od kad postoji turistička organizacija grada Banja Luka, tako da možemo reći da je, kad do sada gledamo, znači prvi šest mjeseci ostavljeni su značajni rekordi u broju dolazaka i noćenja turista u grad Banja Luku. 
da u pitanju nisu samo brojke na papiru, svjedoče i brojni turisti koje smo sreli na ulicama grada. U Banja Luku su došli iz različitih razloga, neki kako kažu zbog ljubavi, a drugi zbog odmora. Saglasni su da je ovo jako gostoprimiv grad, prepom prirodnih ljepota i uvijek se rado vraćaju. Ono čime su najviše oduševljeni jesu ljepota rijeke Vrbas, istorija tvrđave Kastel i njene zidine, tradicionalna kuhinja, ali i dajak čamac koji je specifičan samo za ovaj grad. U Banja Luci sam ovdje zbog verenice prvenstveno, ali je veoma lep grad i pristojni ljudi, gostoprimivi i uvijek se ovdje lepo osjećam i volim da dođem u Banja Luku. Tu sam došao malo na odmar u posjetu i tako. Kako vam se sviđa Banja Luka? Pa Banja Luka je super, ima dosta sadržaja, tu sam sa djecom, onda ima, može se otići na kupanje, na izlete, tako ima dosta fini mjesta da se posjete okolini Banja Luke. Ti dolaziš iz? Njemačke. Kako ti se sviđa Banja Luka? Mislim da je ovdje stvarno divno. Prvi put sam ovdje i veoma je dobro. Da li Banja Luka ima šta da ponudi turistima i da li je dobra ljetna sezona u Banja Luci? Mislim da jest. Odlična Banja Luka, prelijepi grad. Nema što ima veliku ponudu, znači šetalište, uvijek ima nekih dešavanja. A odakle ste vi? Ja sam odavde, ali živim u Njemačkoj. Kako vam se generalno sviđa turistička ponuda Banja Luke i Banja Luka? Pa mislim da je dobra, prem da nisam imao vremena dovoljno da sve vidim. Banja Luka je grad prepoznatljiv po velikom broju gostiteljskih objekata i hotelskog smještaja. U odnosu na prethodnu godinu ona bilježi rast od 19% po broju noćenja. Da bi boravak u gradu na Vrbasu bio potpun, važna je udobnost smještaja čime se Hotel Palace može posebno pohvaliti. Smještajnu u samom centru nudi brojnim gostima komfor i eleganciju, a odiše i posebnim stilom. Ispred hotela kažu da je ljeti mnogo turista s obzirom da se održavaju i dva velika festivala Demofest i Fresh Wave. Najbrojniji su posjetioci iz regiona, iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, a često dolaze šveđani i italijani. Hotel Palace je nezaobilazna tačka u turističkoj ponudi grada Banja Luke. Koliko su turisti dolazili, posjećivali, boravili u hotelu Palace? Pa sigurno da jeste, postao nezobilna tačka jer se nalazi u centru grada i veoma dobra lokacija je. Turisti su ove godine u znatnom porastu u odnosu na prethodne godine. Najviše turista smo imali u proljeće iz Slovenije, tokom ljeta smo propratili ove manifestacije, demofest, on su bili smješteni kod nas. Boravak turista u našem gradu, ali i kompletnoj Bosni i Hercegovini će biti olakšan i novim projektom, BiH turističkim itinererom. Na ovaj način će boravak turistima biti olakšan jer je u pitanju aplikacija koja će pomoći u snalaženju, ali i uputiti na lokacije. Tako da preporuke dobrog smještaja, kvalitetnih restorana, ali i druge brojne ponude će biti dostupne na telefonima. Ovo će i povećati broj turista i razvoj turizma, naglašavaju ispred turističke organizacije. Možete nam nešto reći o projektu Turistički BH itinerer, koliko je on uopšte značajan za cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu, ali i za Banja Luku? Pa, digitalni BH turistički itinere zasigurno je značajan jer on na više načina promoviše turističke atrakcije Bosne i Hercegovine i na jednom mjestu promoviše sve turističke potencijale, proizvode i atrakcije na području Bosne i Hercegovine. Znači, jedinstveno mjesto gdje možete naći sve potrebne podatke. To je mnogo značajno jer ljudi mogu da informišu se o destinaciji, a mogu da se informišu na različite načine, da li je to tekstualno, mogu preko YouTube kanala, preko društvenih mreža, preko smartfona. Banja Luka je grad koji ima mnogo toga da ponudi turistima, stoga i njihov porast nije iznenađujući. Grad na Vrbasu se pored ljepota ove rijeke ističe i po mnogim drugim kulturno-istorijskim znamenitostima, prekrasnim izletištima, ali i bronim manifestacijama. Toplina i susretljivo stanovnika je ono što najviše oduševljava goste. Stoga se uvijek rado vraćaju, a sa sobom nose najljepše uspomene. Sada ćemo napraviti brzi prelet TV signalom i već smo u srcu Bosne. Vareš, od davnina poznat kao rudarski kraj, a ako bude sreće, pameti i novca, možda postane i turistički raj. Vazdušna banja, blagodeti planinskog krajolika, kovačnice pod vedrim nebom. Bosansko-hercegovački brdski gradić Vareš smjestio se u kotlini rijeke Stavnje. Nad kotlinom izdižu se sa obe strane visoka strma brda. Takav oblik tla nepogodan je da se na njemu razvije neko veće naselje. 
ipak Vareš je redak primjerak većeg naselja koje se pružilo poput lance na dužini od 5 km. Projekat Digitalni turistički itinerer svakako će biti od velike pomoći, da mnogi turisti čuju za ovaj grad i njegove znamenitosti. Mi nismo imali priliku da na ovakav način se predstavimo, inače to je do sad još nije rađeno, tako da općina Vareš prilično slabo predstavljena, a ima izuzetno velike mogućnosti. Smješten u Bosanskoj kotljini 42 km sjeveroistočno od glavnog grada Sarajeva, opština Vareš ima mnogo toga da ponudi svojim turistima. Mnoštvo atraktivnih lokaliteta potencijalne su turističke destinacije, koje su pogodne za razvoj planinskog turizma, pješačkih saza, lovnog turizma. Ovaj grad ima izuzetno veliku kulturno-istorijsku baštinu. Kad se radi o kulturno-povijesnoj baštini, moram pomenuti da je dobar dio povijesti Bosne i Hercegovine odvijaju se na prostor općine Vareš ili neprosredno uz njene susjede kao što su Kaka Njolovo. Mi trenutno imamo osam nacionalnih spomenika od državnog značaja koje je komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila ili devet ako graditeljsku cijelinu gdje su dvije crkve smatramo kao dva objekta. I tu treba svakako istaći stari grad Bobovac i najstariju katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini. Ima tu još dosta spomenika koji nisu proglašni od strane komisije. Ima tu i materijalne bašnje kao što su običaj, narodne igre i tako dalje. Pojedina sela u ovoj opštini u današnje vrijeme, vrijeme modernih tehnika i fabrika, vrijeme modernih tehnologija, sačuvali su svoj srednjovjekovni način kovanja željeza. Jedna od takvih sela je Očevija, selo u kome još uvijek živi duh prošlosti. U nas je ovo tradicionalni zanat koji je star 500-600 godina. Ne zna se tačno od kada postoji. I ovo mi sve naslijedujemo familijarno, s koljena na koljeno prilazi otac na sina i sve tako. Tako da smo mi opstali ovdje na ovaj naš stari kovački, što kažemo, posao koji radimo sve na principu vode i grijanja i to je osnovni princip voda i vatra. Težak je ovo posao, ali ljubav prema njemu je vječna. Zahvaljujući ovim zanatima, istorija ove opštine čuva se od zaborava. Mnogobrojne potencijale opština Vareš ima. Treba ih prepoznati, jer će atrakcije koje postoje i one na čijoj se promociji radi zasigurno biti primamljive za mnoge turiste. Za putovanje s nama nemate troška. Nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Iz Vareša put nas vodi nedaleko, do susjednog Ilijaša, koji je nekada također poznat kao industrijsko mjesto. I Ilijaš, u kome ćemo vašu pažnju zadržati idućih 4-5 minuta, bio je poznat po takozvanoj teškoj industriji. No, vremena se mijenjaju. Najprije da pogledamo i poslušamo šta kažu u Ilijašu o novom promotivnom projektu, o digitalnom turističkom BH itineraru, budući da je i ova mikrodestinacija partner ovog projekta. A zatim da čujemo da li je turizam razvojna šansa ovog nerazvijenog kraja. Nekada po industriji poznata Sarajevska opština Ilijaš danas svoju razvojnu šansu vidi u turizmu. Svake godine broj turista se povećava za oko 10 odsto, a upravo će projekat Digitalni turistički BH itinerar na modern način predstaviti dio turističkih potencijala Ilijaša. U tom smislu dobit ćemo jednu vrlo korisnu bazu podataka o svim mikrodestinacijama koja će se u kasnijem radu koristiti za formiranje web stranici formiranje digitalnih turističkih ruta, formiranje baze podataka koja će se koristiti za smart telefone, tako da će svi prolaznici, odnosno potencijalni turisti ili turisti na teritoriji općine Ilijaš imati dovoljno informacija o svim mikrodestinacijama na teritoriji općine Ilijaš. Zaštićeni pejzaž Bijambar je jedan od četiri zaštićena područja u kantonu Sarajevo, obuhvata površinu od 497 hektara i ustanovljen je u cilju očuvanja prirode ali i razvoja turizma. Bijambare su od Sarajeva udaljene oko 40 km i pravi su odmor za dušu i tijelo, prirodno blago sa svim sadržajima za odmor i rekreaciju. 
Posjetioci kojih je prošle godine bilo oko 40.000 mogu iznajmiti bicikl ili razgledati područje uz vožnju turističkim vozićem. Organizuju se obilasci jedne od tri bijambarske pećine kroz koju vodi 400 metara duga turistička staza. Bijambare su inače jedan mali kraški fenomen u ovome prostoru Dinarida, odnosno u centralnoj, da kažemo centralnoj Bosni, tako da imamo aktivne ponore vode. Donja pečna je aktivni ponor potoka Brodić. Samim tim jedan od razloga zaštite ovog prostora je slivno područje cijelog prostora i zaštita vode koja snabdjeva Olovski kanton, odnosno opštinu Olovo sa pitkom vodom. U ovom zaštićenom prirodnom području na lokalitetu Dolovi smještena je nekropola sa stećcima Mramorje. 39 stećaka smješteno je u identičan položaj u kome su bili na izvornoj lokaciji. Ovo je samo jedna od nekropola. Mi na području općine Iljaš imamo 20 lokaliteta gdje su smještene nekropole sa stećcima koje imaju od 15 do 50 stećaka i prema tom broju ukupno 518 na području općine Iljaš. Općina Iljaš je najbrojnija u srednjoj Bosni znači sa ovim spomenicima kamenim iz srednjeg vijeka što svjedoči naravno o razvijenom životu u tom periodu na području naše opštine. Prateći trag nekropola dolazimo do sela Kopušići gdje zatičemo mještane na predstavljanju suvenira ovog kraja stečka. Ovdje je nekropola velikog kneza Bosanskog Batića koji je stolovao u starom bosanskom gradu Dubrovniku čiji se ostaci nalaze u blizini. Što se tiče dolaska turista počeli su dolaziti počeli su to spontano, organizirano još ne, jer ni turistička zajednica kantona Sarajevo, pa ne znam, ni turistički radnici, djelatnici općine Ilijaš nisu još uvezani u potpunosti u vezi sa ovim, ali nadam se da su ovo početci kada će turisti dolaziti u sve većem broju. Da Ilijaški kraj ima potencijale u razvoju turizma smatra i Mir Sadnikšić, vlasnik etnobegovog sela koje je nastalo, kako kaže, kada je odlučio da pokaže javnosti i sakupljenu kolekciju starina i kulturnog nasljeđa Bosne. Selo je građeno od originalnih materijala i tehnikama koje su se davno koristile. Ovo je tek neki početak. Ja ovo pravim dugo jer pravim iz svojih nekih srestava i nisam u mogućnost da napravim brzo. I ovo sad što vidite, ovo je 10% nečega ako Bog da što imamo namjeru da se napravi. Kulturnu baštinu od zaborava u ovom kraju čuvaju i članice udruženja Zlatne ruke. Značajna je izgradnja autentične stare bosanske sobe, potencijalnog stajališta na turističkim obilascima Ilijaša. Mi smo to uradile našim rukama i od naših radova smo sve ukrasili što treba, što je nekad bilo u našoj tradiciji da bi ove mlađe generacije mogle da dođu da vide kako se nekad živjelo u našoj Bosni i Hercegovini. Kapaciteti za smještaj bit će povećani završetkom radova na novom planinarskom domu na Krivajevićima. Planinarsko društvo Bijambare gazduje ovim domom, a poručuju da bi svoje prve goste dom mogao primiti već ove godine. Vizija planinara je da ovo bude mjesto ekološke i planinarske edukacije, a kako u svojim redovima imaju veliki broj prosvjetnih radnika, vjeruju da ispunjavaju i ljudske i prostorne kapacitete za realizaciju ove ideje. Sada ćemo krenuti malo istočnije ili još tačnije idemo u Tuzi. Tuzla, koja još nosi naziv grad Soli, jedan je od najvećih gradova Bosne i Hercegovine. Grad predstavlja jedno od najstarih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja, koji obiluje brojnim turističkim atrakcijama i bogatstvima. Tuzla može da se pohvali mnogobrojnim kulturno-istorijskim spomenicima, impozantnim objektima vrijednim pažnje, ali i bogatim izletištima od kojih je svakako najpoznatije Panonsko jezero, koje sa punim pravom može da ponese epite tuzlanske ljepotice. Ovo je svakako biser grada Tuzle, ali ovo biser Bosne i Hercegovine, biser Evrope, jer se radi o jedinim slanim jezerima u Evropi, I svjetski biser, jer imate slana jezera samo u Tuzli i u Tunisu. Zašto kažem svjetski? Pa to je rekla UN-ova svjetska turistička organizacija, UNTO, koja nam je dodijelila drugu nagradu na planeti Zemlje. Dakle, država Malezija je dobila prvu nagradu za 2012. godinu, a Bosna i Hercegovina i Tuzla, odnosno slana jezera u Tuzli, drugu nagradu na planeti Zemlje. Tako da se radi dakle o svjetskom biseru 
kako tvrdi najveća UN-ova svjetska turistička organizacija na svijetu. Za grad Tuzlu ova turistička atrakcija ima poseban značaj, naročito kada se uzme u obzir da je nekada upravo na tom mjestu bio problem za cijeli grad, od kojeg je kasnije napravljena svjetska atrakcija. Ja sam u nastavim da riješim problem izljevanja vode na sjevernu saobraćanjcu, malo pomalo došao od ove ideje zašto bi mi zatrpavali nešto što se ne može zaustaviti, bolje da otrpamo, tolerancija je moć, stavimo pod kontrolu i koristimo za kupanje i sunčanje. To je na početku bila nevjerovatna ideja, potpuno suprotna ranijim razmišljanjima. Dakle, prvo je bila ideja da napravimo jednu akumulaciju gdje bi se zadržala voda kod naglog padanja kiše. Onda se rekao da se to mora vrtiti ta voda da ne postane žabokrećina, pa onda da treba desalinizirati. Ja sam rekao nema desalinizacije, hoćemo slanu jer to ima, to imao mi, nema niko slanu vodu i hajmo praviti plažu i kupalište. I mi smo 2003. godine, 18. jula, otvorili prvo slano jezero. Zainteresovanost za slana, ljekovita jezera iz godine u godinu je rasla, pa se zbog toga i radilo na proširenju ove atrakcije. Na dodatnom proširenju ponude svakako se još radi. Tuzla je jedinstven grad u Evropi, jer jedina ima slana jezera i jedini je grad na svijetu čija se jezera nalaze u samom centru grada. Naš rad je upravo prepoznatljiv po standardima koje dajemo na panovnici, a to je standard više od standarda plave zastave koji je najviši svjetski standard za plaže, mora i jezera. Sve ono što radimo dajemo upravo gostima u tom smislu. Dakle, apsolutno čista voda, puno zabavnih sadržaja, potpuno brigu o sigurnosti nad našim gostima, bilo zdravstvenih, bilo redarstvenih. Tu je stalno organizowana služba spašavanja pomoći, hitna pomoć sa ljekarskom hitnom pomoći. Tu su gostiljski objekti oko 12 ugostiljskih objekata i puno, puno dobre zabave, ne samo tokom vikenda, nego svaki dan. Na dodatnoj promociji ove atrakcije vrijedno radi i turistička zajednica Tuzle, a projekat Digitalni turistički itinerer svakako je nešto što će svim turistima koji dolaze u Tuzlu olakšati snalaženje u ovom gradu. Turistička zajednica Tuzlanskog kantona će i u narednom periodu iskoristiti svoje potencijale u smislu onih materijalno-tehničkih, čak i finansijskih sredstava da se i unaprijedi ova djelatnost, a također ćemo biti u prilici da BH turističkom itineriru BH stojimo na raspolaganju te pružimo sve potrebne financijske, odnosno materijalno-financijske mogućnosti. U vrelim ljetnim danima u ovom gradu najčešće se spominju upravo Panonska jezera. Od ranog jutra mladi i stari dolaze u srce Tuzle. Svi za ovaj kompleks imaju samo riječi hvale, za koje kažu još da je i prozor u svijet. Ja ga doživljavam sa najvećom mogućom simpatijom i ljubavlju. Ja sam Tuzlanka, oni meni omogućili, ona su meni omogućila, pošto ih je sad četiri, da ja ne razmišljam o moru, ni o putu, ni o trošku. Možda sam malo i, kako se to kaže, zavičajna, ali mislim da ipak ne. Pogotovo kad se uzme u obzir šta je ovdje bilo prije toga. Mi smo prvo spašeni jedne močvare, komaraca, jedne tuzle koju je bilo tužno gledati kako propada. Tako da smo dobili vodu, more koje hoćemo. Onda se mi često šalimo ovdje pravo vodeno korzo. Vi tu srećete ljude koje, znate, danima nesrast u gradu. To je takav jedan suset, takvo jedno prijateljstvo, takva jedna spona vode, blizine grada i ljudi. Za mene predstavlja prvenstveno jednu rekreaciju, a po drugo, Boga mi, dobri su, dobra su za liječenje. Kako sinusa, tako kožni bolesti. Pa mislim da je za ovaj grad, ova Panonska jezera, da su vrlo dobra investicija, da mladi narod isto može u gradu sebi da priušti takozvani odlazak na more i koni u mogućnosti. Cijene su vrlo privlačne. Ja sam tu sa svojim momcima, dolazim tu iz okoline i prilično, prilično lijepom. Jako nam se sviđa, baš sam dovala prijateljicu, živimo u Francuskoj. Ona je francuskinja, jako joj se sviđa, sviđa joj se što je voda slana i tako, inače, 
ambijent je lijep. I skupo, bolje nego namo reći, bliže, dolazim tu nekoliko godina kako je otvoreno. Bio sam u Italiji, tamo došao sam malo na odmor, na deset dana tu sam s mola s odmorim, fino nije skupo, dobra voda, usluga, sve je mislim na svom mjestu. Mnogi turističke razvojne mogućnosti ovog raznolikog kraja u kojem je živjela simbioza industrijskog i turističkog življenja i privređivanja oduševi svakog ko ovaj grad odluči da posjeti. O Tuzli su opjevane mnogobrojne pjesme i sevdalinke. Napisane su mnoge priče. Dolazkom u ovaj grad svako piše jednu novu stranicu svoje priče i istorije. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. Bili smo eto na vodi, na Panonskim jezerima i dalje ostajemo uz vodu. S jezera idemo na rijeku, nešto sjevernije, na rijeku Savu. Šamac je kao mikrodestinacija jedan od 38 partnera u projektu Digitalni turistički BH Itinerer, kojega je inicijalnim sredstvima podržala ambasada Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. Šta kažu o ovome projektu te o turističkim vrijednostima i perspektivama ovoga kraja? Značaj projekta Digitalni turistički itinerer Bosne i Hercegovine prepoznala je i opština Šamac. Turisti koji se odluče da posjete ovu destinaciju, prije nego što okrenu u njeno bilazak, zakvaljujući QR kodu, mogu se upoznati sa geografskim položajem ovoga kraja, najboljim putevima koji vodi do ove lokalne zajednice, brojem stanovnika, klimom te svim drugim zanimljivostima koji se vežu za turističku ponudu ove opštine. Mislimo da će tim projektom koji radimo zajedno sa tim drugim opštinama omogućiti da napravimo jednu jedinstvenu turističku destinaciju od cijeli države i da ćemo poboljšati uopšte sliku, turističku sliku ovog našeg kraja. Naša opština je prepoznala to kao mogućnost razvoja turizma i dali su nam punu podršku u razvoju tog projekta. Opština Šamac je prepoznatljiva po bogatim vodenim površinama. Rijeka Sava, te bare tišina i žandra kobiluju raznovrsnim ribljim fondom, te stoga predstavljaju pogodnu osnovu za razvoj sportskog ribolova. Ovo područje je atraktivno izbog lovne ponude. Šamac, najveće stanište sova u Šara u Bosni i Hercegovini, koje je čak u centru grada obitavaju tu zimi, da imamo bar u tišinu koja je u projektu Natura 2000, u kojoj također ima više od 108 vrsta ptica, od kojih su neke baš redke. Onda tu smo naveli sve turističke pakete ranžmane koje nudi naša turistička organizacija, tako da recimo lovac ako hoće da dođe u naš grad, on na aplikaciji može da vidi čak kalendar lova, koja je to divljač što se lovi kod nas, pa cjenovnik trofeja, cjenovnik pakete ranžmana i sl. Iako je lokalna zajednica imala u planu da realizuje još nekoliko projekata koji bi poboljšali turističku ponudu, u tome ih je sprečila prirodna katastrofa koja je prošle godine zahvatila i ovaj dio Bosne i Hercegovine. U planu imamo dosta novih projekata, imamo dosta ideja. Kako ćemo njih realizovati, sigurno da ne možemo bez pomoći i međunarodne organizacije i svih drugih okolnih država koji žele saradnju. Ja ću pomenuti jednu preko graničnu saradnju sa opštinom Čajetina i još nekoliko opština iz okruženja ovih država gdje se planira uređenje korita, odnosno obale ušća Bosne i Save gdje bi se na taj način obala uredila i pored toga što bi se uredilo, stvaru bi se uslovi za neke turističke atrakcije. U Šamcu je nedavno osnovan, odnosno obnovljen Kajakanu i Rafting klub. Zahvaljujući podršci Kajakanu i Rafting Saveza Republike Srpske te predstavnicima lokalne administracije, u gradu na Savi oživio i sport na vodi, koji je postao sve do početka 90. godina. Bili smo danas u Doboju na rijeci Bosni. Onda smo uživali pokraj ljepotana među krasoticama na Vrbasu u Banja Luci. Zatim smo se osvježavali preko brda i planina oko Vareša i Ilijaša, sve do Panonskih jezera u Tuzli, kojima je ovaj TV serijal Turizam Plus kumovao kroz direktan TV prenos na otvaranju ljetne turističke sezone prije sedam godina. 
pa smo otišli do Šamca na rijeku Savu. Današnje putovanje na talasima dobrih vibracija zaokružit ćemo na rijeci Drini u opštini Bratunac, koja je također jedna od 38 mikrodestinacija partnera projekta Digitalni turistički BH Itinerer. Bratunac, opština u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske, leži na prostranoj dolini okružena rijekom Drinom i zelenim brdima. Ono što će vas dočekati u ovoj opštini su netaknuta priroda i ljubazni domaćini. Simbol Bratunca predstavlja rijeka Drina, te su i glavna dešavanja vezana upravo za ovu rijeku. Ovaj raskošan dar prirode do sada je bio najatraktivniji za ljubitelje sportskog ribolova zbog bogatog ribljeg fonda. Međutim, brzi tok rijeke Drine pruža idealne prirodne uslove za organizovanje splavarenja, što je opština Bratunac prepoznala i već devetu godinu za redom organizuje Drinsku regatu, koja je postala tradicionalna manifestacija i iz godine u godinu okuplja sve više učesnika i turista. Imamo dosta isto također turista koji dolaze na pecanje i vikendom i koriste ovo godišće odmore iz diaspore, iz okruženja svih, tako da znači u budućnosti. Glavni osnovac Bratunica bit će razvoj turizma na rijeci Drini. Znači to je od regate, od takmičenja u plivanju, također imamo i škobaljadu u augustu mjesecu, a regata je već deveta bila gdje je također posjećena sa mnogo ljudi, pogotovo ljudi iz jednostavstva, pošto je to mjesec augusta, tada je sezona odmora. Opština Bratunac jedna je od najvećih proizvođača malina u Bosni i Hercegovini. Svake godine krajem juna održava se sajam Dani maline, što predstavlja idealnu priliku da proizvođači predstave svoje proizvode, ali i da se steknu neka nova znanja iz oblasti poljoprivrede i stočarstva. U cilju razvoja poljoprivrede u poslednjih deset godina opština Bratunac intenzivnije radi i na razvoju turizma. Ljubitelji prirode, vode, raftinga i sportskog ribolova mogu da posjete kamp na rijeci Drini udaljem 5 km od Bratunca koji nosi ime Rajska plaža. Ove godine, na primjer, ovde na prostoru ove naše Rajske plaže je vikendom bilo po 4-5 hiljada stanovnika, ne samo iz opštine Bratunac, već i svih okolnih opština i šire, s obzirom da je rijeka Drina granica opštine Bratunaca Republikom Srbijom i opština Bratunac se naslanja preko 30 km na na rijeku Drinu, ovde su ribolovci iz čitave Bosne i Hercegovine iz bivše Jugoslavije stalno prisutni. Imamo ovdje terene, imamo futbolski ovdje stadion, imamo teniski, teniski igralište, imamo odbojku na pjesku, odbojku u futbolu, imamo skakaoncu ovdje na Drinu rađu, imamo adrenalni park koji smo prošle godine isto preko međunarodne zajednice dobili taj projekat i vidimo da je uspio taj projekat. Također imamo ovdje dosta dobrih mjesta za pecanje riba. Imamo čamce gdje možemo vršiti usluge, pružanje usluga gostima da se provozaju na drini. Opština Bratunac, kažu građani, u avgustu oživi. Tada se najviše manifestacija i održava. Zbog prostranih šuma u ovoj opštini bi mogao da zaživi i lovački turizam. Kako kažu građani, ovo je područje gdje turizam može da cvjeta, samo ga treba na pravi način iskoristiti. Lov, ribolov, onda lovačko društvo, mi smo bogati, ovdje blizu je šuma, što može da se uradi. Znači ima perspektivu. Adrina je nešto osnovno što nam čini budućnost i što je svi valimo. Kod nas u Bratunicu ništa je, nema, ne rade ni firme, ne rade ni fabrike nikakve, već samo evo šta je ovdje, kafići, dole rajska plaža i to tako da. Kod nas ja mislim da je turizam jedino što je najrazvijenije. Budućnost Bratunice u turizmu pa jeste, što da ne. Bratunac je lijep grad. Bratunac spada u nerazvijene opštine i novca za promociju turizma nema dovoljno. U lokalnoj upravi rade sve kako bi privukli što više donatora koji bi pomogli u razvoju turizma. Pa kada je riječ o ovom projektu turističkog digitalnog itinerera, on znači dosta s obzirom da su kroz ovaj projekat uključene još i više opštine lokalnih zajednica sa područja Bosne i Hercegovine, tako da drago nam je da smo dio tog projekta u cilju što bolje promocije naše opštine, odnosno naših turističkih potencijala. Svjesni bogatstva koje imaju nadležni u ovoj lokalnoj zajednici nastojaće da ga što bolje iskoriste i predstave turistima kroz seoski turizam, koji s obzirom na raznoliku prirodu uz domaću hranu, svima koji se zasite mora i gradske vreve može doći kao pravo osvježenje. 
svemu lijepom brzo dođe kraj. Pa tako i našem današnjem druženju na talasima pozitivnih vibracija Turizma Plus. Na samom kraju da bacimo jedan kratak pogled na statistiku. Na našoj Facebook stranici Turizma Plus posjetilo nas je oko 80.000 posjetilaca. Na YouTube kanalu bilo je preko 500 pregleda i mnogo poruka. Poštovani gledalci i gledatelji širom i diljem Republike Srpske i Federacije BiH, uzdruži popreko Bosnom i Hercegovinom. Na početku ove emisije objavili smo imena dva dobitnika nagradnih osvježenja Turizma Plus. Za iduću emisiju, početkom idućeg mjeseca, jer ova emisija ide jedan put mjesečno, imamo za vas i dalje dva lipa dobitka. Dvodnevni vikend boravak za dvije osobe na bazi polupansiona u prelepom ambijentu Kraljevskog sela Kotromanićevo u Doboju. I dvodnevni vikend boravak za dvije osobe na bazi polupansiona u renomiranom hotelu Palas u Banja Luci. Dovoljno je samo da pošaljete poruku mailom ili poruku na fanpage Turizam Plus ili pak SMS poruku na telefon 064 42 00 999. Što mislite o TV serijalu Turizam Plus? Ili, na primjer, što predlažete da posjetimo ili snimimo? Što mislite o turizmu u Bosni i Hercegovini? Je li turizam uz poljoprivredu šansa za razvoj ove države? Vi nama, dakle, poruku sa vašim mišljenjem, prijedlogom, sugestijom. A mi vama, to jeste za dvoje najsrećnijih gledalaca, dva lijepa nagradna osvježenja. I to bi bilo sve što je ekipa Turizma Plus pripremila za današnje druženje na TV Talasima dobrog raspoloženja i pozitivnih vibracija. A bit će još i projekata, akcija, inicijativa, manifestacija. Vidimo se na programima 22 lokalne TV kuće u Bosni i Hercegovini, a putem njih i društvenih mreža i u susjednim zemljama, a i širom svijeta. Obzirom da je u ovoj etapi obnovljenog serijala Turizam Plus, pripremamo jednu emisiju mjesečno, vidimo se ponovo za mjesec dana. Do tada, lijep turistički pozdrav od ekipe Turizma Plus.